Меня зовут Лилия, моя фамилия Блинова. Больше 10 лет я занимаюсь созданием уникальных украшений из натуральных камней. Сейчас работаю больше в технике кожа-камень, очень нравится. Самое главное достижение в этом году вышла моя книга первая о камнях. То есть я собирала материал очень много лет. Ну и вот как-то эти знания вылились в книгу о камнях, то есть в книге о том, как подбирать камни, то есть как камни влияют на судьбу человека, то есть какие камни, допустим, подходят, не подходят, потому что мир минералов, я очень люблю камни с детства, я выросла в Якутии на золотых приисках, и то есть основные игрушки это были камни, игрушек не было в советское время, вот, и, ну, это, это моя страсть прямо с детства, и в книге как раз описано взаимодействие человека и камня. Ну, мы привыкли считать, что камень это вроде бы не живое, да, что-то такое. Растение живое, камень не живое. Это неправда. Почему? Потому что каждый объект природы, да, вот, он одухотворен. И, допустим, неправильно подобранный камень может человеку очень навредить. Это как общение с животными. Есть травоядные, есть хищники. В мире минералов то же самое происходит. Сегодня мы с вами сделаем э, такой амулет. Ну, вот этот вот, к примеру, вот такого плана сделаем амулетик с вами. Э, делается он очень быстро. Я расскажу, покажу, как. Ну, давайте приступим к нашему мастер-классу. А что нам понадобится? Ну, сам минерал, конечно, мы выберем. Вот у нас есть. Опять на выбор выберем какой-то один. А вот. Понадобится клей. Обратите внимание, значит, клей-гель обязательно должен быть прозрачный. На нем прямо на тюбике так и написано. Супер клей. Иногда он нужен. А, значит, ножницы, линейка. Кожа, ну я работаю итальянской кожей, хорошей, очень хорошего качества. Ну, вы можете в домашних условиях даже какую-то старую кожаную вещь взять, которая не нужна, да, вот, и ее использовать для создания амулета. Единственное правило, она должна быть тоненькой, вот, то есть чтобы вам было удобно как бы с ней работать, вот, и чтобы она, ну, хорошо облегала камень. Мы с вами для примера возьмем вот такой камушек, называется он турмалин шерл, с двух сторон он природный, ну он вообще природный, не обработанный. И я покажу на его примере, как из необработанного камушка сделать очень быстро для себя амулет. С чего мы начинаем? Нам нужна линеечка, надо промерить толщину нашего камушка. Вот где-то он идет почти один сантиметр, где-то поменьше. Значит, нам нужно сделать вот такую я заготовила э, каемочку, которая будет обжимать камушек. То есть это будет держатель, так скажем, да, нашего амулета. А, вот как ее сделать. Сейчас покажу вам, как ее сделать. То есть вы промерили свой камушек. Ну, в нашем случае, да, это ну, примерно один сантиметр. Значит, нам нужно для того, чтобы получить вот такую вот окантовку, отрезать кожу где-то примерно ну, полтора-два сантиметра. Возьмем два с запасом. То есть отмечаете. По длине, но ну, я делаю произвольно. Если у вас э, как бы там проблема с материалом, вот вы можете э, промерить камень полностью. То есть вот таким образом любая веревочка берется, там ниточка. То есть сколько вам понадобится. То есть нам нужно будет его обернуть как минимум два раза. То есть вам понадобится тогда ленточка такая, где-то 25 сантиметров. То есть все отметили, 2 сантиметра ширина. Отрезаем нашу полосочку. Прям идеально ровно не нужно, потому что этот край у нас уйдет сюда, как бы внутрь. Его не будет видно. Теперь нам понадобится с вами клей, о котором мы говорили. Про почему прозрачный? Потому что от желтого клея, обратите внимание, остаются пятна на коже. Потом 
их сложно убрать. Поэтому вот такой только прозрачный клей используйте. Для удобства зубочистку. Промазываете кожу таким образом. Ничего специально заказывать где-то в интернете не нужно, потому что ну, камушек пошли, нашли, как говорится, где-то на речке или где-то в горах, может быть. Вот. Смотрите, вот теперь таким образом нам нужно загнуть кожу. То есть делаем вот так. С двух сторон, да, подгибаете, как бы так помогаете ручками. Можете сначала один край, вот, то есть, ну, вот таким образом, допустим, сначала один краешек, если вам неудобно будет, потому что здесь все-таки опыт нужен, наверное. Вот, сначала один, ну, вот, потом, ну, мне удобнее сразу, как бы, вот этот валик делать. Смотрите, у камня не, идеально, не идеальная толщина, да, я уже на глаз как бы понимаю, вы тоже, э, смотрите, вы вырезали, допустим, там 2 сантиметра, да, ее, вот эту полосочку, ленточку, а, вот, но можно, допустим, загибать где-то побольше, вот делать нахлест, потому что здесь у нас есть тонкий край, ну, чтобы кожа сильно не выходила как бы за пределы вот лицевой стороны камня. Так ручками промяли хорошо. Убрали остатки клея. Он хорошо, кстати, убирается. Ну и все. Теперь мы приступаем к созданию нашего амулета. Как вы будете его носить? Где будет ваша петелька? Вот, если вы хотите, то есть вот таким образом расположить, то есть вверх, вот начинаете отсюда. Если хотите вот таким образом вниз, начинаете, значит, от этого края. Вообще мальчики треугольник вверх, девочки треугольник вниз носят. Если у вас треугольная форма камень, обращайте внимание, чтобы как, при, при ношении амулета у вас все Правильно, правильно распределялись энергии. Значит, ну мы делаем для девочек. Совершенно никаких сложностей нет, потому что вот вы просто промазываете да, край камня клеем вот, и делаете обкладочку из кожи. Клей очень быстро схватывается, в принципе. Вот, кожа мягкая тоже, она ну, хорошо ложится как бы по камушку. Вот, обратите внимание, то есть вот мы сейчас сделали один такой вот, да? оборотик камня, вот что ну, как получилось, а, вот, вам нужно, значит, на чем-то его носить будет, да, а, то есть ну, понадобится шнурок вот такой, лучше сразу его проложить, этот шнурок, можно, сейчас покажу два варианта, потому что у некоторых, допустим, там рвутся эти шнурки, хотя, ну, такой вот шелковый, его порвать достаточно сложно, а, делаете каким образом, либо вкладываете шнурок, Сразу вот сюда. Так, сейчас минутку. Либо сразу вкладываете сюда и проклеиваете. Вот так, вот таким образом. Либо можно, допустим, давайте вот второй вариант попробуем. То есть отметили серединку, где у вас будет находиться шнурок. И то есть вот эту серединку не заклеиваете, оставляете там небольшое пространство, чтобы можно было его потом протянуть. То есть, видите, вот, не промазывайте серединку клеем. Все остальное промазывайте. Да, немножечко вот так вот, вот так сделаем, таким образом, вот, чтобы там как бы щелочка такая у нас получилась для шнурка. И все так же промазывайте теперь уже не камень, а кожу полностью. Нужно дать немножечко ему просохнуть. Вот видите, у нас такое вот осталось отверстие да, для шнурочка. Но в принципе можно уже заканчивать. То есть эта кожа достаточно крепко будет держать, как бы камушек ваш. Вот, никуда не отвалится ничего, даже со временем. А, вот. Он получается как бы двухсторонний у нас. Здесь убирается, сейчас подсохнет, убирается остатки кожи. Видите, она очень хорошо снимается, то есть никаких проблем вообще. Но надо дать немножко подсохнуть, чтобы она, чтобы изнутри ее не вырвать. 
А вот все, теперь нам надо как бы закончить, да, красиво. Вот, то есть можно делать, можете завести сюда, допустим, край, кому как нравится. Ну, я обычно заканчиваю таким образом. Такие простые. Подклеиваете вот этот краешек сюда. Немножко подержать. Ну, все. Хочется рассказать вам о минералах Алтая. Но сразу предупреждаю, что, к сожалению, вышел такой закон у нас, что сейчас собирательство как бы, камней строго запрещено. Вот. Но это касается, конечно, полудрагоценных, там драгоценных камней, у нас на Алтае их много. Ну, такие простые, как вот кварцы, допустим, обычные кварцы, если вы там не ведете там, телегу, ну, я не думаю, что вас будут наказывать там, за 3-4 найденных камушка, кому-то это будет интересно. Либо тот же, допустим, змеевик, которого очень много в Уськовсинском, в Кошагаческом районе, прям вдоль Чуйского тракта. Вот. Он нигде не используется, ни в промышленности, нигде он не имеет никакой ценности для государства, ну вот наш алтайский, да, но для нас имеет ценность, потому что, ну я его очень люблю, потому что он реально помогает лечить даже суставы. То есть да, и нагреваете его в горячей воде, прикладываете к больным суставам, вот, и на 15 минут можно даже его завязать там, шарфиком каким-то. Вот, реально это работает. Вообще на Алтае очень много камней, очень много. Вот. В советские времена у нас колгутинское месторождение бериллиевое, там добывали шикарные изумруды. Вот. Ну, вообще берил идет у нас для военной промышленности. Сейчас закрыты наши все шахты, все рудники. Вот. Можно на отвалах найти там что-то, вот, ну, кварцы интересные по старым шахтам, допустим, те же, допустим, берильчики маленькие. Но опять же, вот, предупреждаю, берил находится у нас под запретом. То есть это уже драгоценный камень считается. Вот поэтому лучше как бы не рисковать. Есть катунь. На катуне прекрасные, великолепные яшмы. На каргоне у нас очень красивая каргонская яшма, она такая белоснежная, с серыми рисунками, но, вот, к сожалению, нет у меня, даже показать, на что она похожа. Вообще, любые цветные камушки подходят, любой, любой минерал, вне зависимости, там, он драгоценный, полудрагоценный, поделочный, любой камень – это жизнь, вот. и то, что радует глаз, ну, обязательно будет вам помогать. Важно, чтобы э, вам камень нравился прежде всего. То есть не только нужно правильно подобрать его, да, допустим, по своей карте, там, по дате рождения. Вот. Важно, чтобы вам было приятно с ним взаимодействовать. Тогда он станет для вас бесценным другом.